நம்ம கூட இயேசு வந்து பிழைத்து இருக்கிறது அதுக்காக அந்த தீர்க்க தசனம் எப்படி பிரஜாதிகள் வருவார்கள் பிரஜாதிகளுக்கு இயேசு எப்படி இருப்பாரு அந்த இயேசு எப்படி இருப்பார் வெளிச்சமாக இருப்பார் ஏன் புரஜாதிகள் வெளி அதுக்காக தான் இயேசு மறித்தார் என்பதை தெளிவாக வேதம் சொல்லுது அப்போ ஜாதிகளுக்கு வெளிச்சம் எல்லாம் சொல்லுவோம் சரி இப்போ இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு வசனத்தில் உங்களுக்கு இன்னொரு வெளிப்பாடு கொடுக்குறோம் பாருங்க யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் பதினஞ்சாம் வசனம் இயேசு கிரு சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு சர்மமானது மோசையினால் வனாந்திரத்திலே நல்ல கவனிய இதெல்லாம் பிழைத்திருப்பதற்காக தான் செய்யப்பட்டது இயேசு நீங்க அவரோடு பிழைத்திருப்பதும் அவர் உங்களோடு பிழைத்திருப்பதற்காக தான் தேவன் ஆபரகம் சொன்னாரு ஏசு தீர்க்க தரிசன் மூலமா சொன்னாரு பவுல் அதே வசனத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணார் எதுக்காக நான் ஒரே ஒரு காரணம் இயேசு உங்களுக்குள் பிழைத்திருப்பதற்கு எல்லா சொல்ல இயேசு எனக்குள் பிழைத்திருப்பதற்கு நான் இயேசுவோடு கூட பிழைத்திருப்பதற்கு சரி அதே தான் அடுத்தது இயேசு இந்த வசனத்தை சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா மூணு பதினாலு சர்வமானது மோசையினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவன் கட்டுப்போமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்பறிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் எல்லாம் சொல்லுங்க உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஆனா என்ன புஸ்தகத்துல போட்டிருக்குது எப்படி தன் கெட்டு போகாமல் போட்டிருக்கீங்க வசனம் விசுவாசிக்க எவனும் அவன் கெட்டு போகிறான்றதுனால இயேசு உயிர மேல எழுப்பினாரா எப்படி எழுப்பினாரு வனாந்தரத்தில் வெண்கல சர்ப்பம் உயர்த்தப்பட்டது போல உயர்த்தப்பட்டாரா இயேசு சிலுவைக்கு போனாரா ஆனா என்ன புஸ்தம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல இருந்து ஒன்பதாம் வசனத்து வரை பாத்தீங்கன்னா ஏன் உயர்த்தப்பட்டார் வெண்கல சர்ப்பம் ஏன் உயர்த்தப்பட்டதுன்னா அவங்க அந்த இடத்துல வனாந்தரத்துல வரும்போது அவங்களுக்கு பாம்பு கடிச்சுது எல்லா சொல்லுவோம் கொல்லி வாய் சர்ப்பங்கள் கடிச்சதுனால உடனே மறுச்சு போயிடுவாங்க ஜனங்க அதனால அதுக்கு என்ன வழினு ஆண்டவர்கிட்ட போய் மோசை கேட்கும் போது மோசை சொன்னாரு மோசை கிட்ட ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ ஒரு வெண்கல சர்பத்தை உண்டு பண்ணு ஒரு கோலை உண்டு பண்ணி ஒரு வெண்கல சர்பத்தை அதுல உண்டு பண்ணி அதை வையி அதை யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ அவர்கள் பிழைப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை போல இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகிறார் அவரை பிழைக்கிற எல்லாரும் பாம்பு கடிச்சா என்ன வரும் சாபம் வருமா சாவு மாறான வரும் எல்லாம் சொல்லுங்க வேர்க்கனவே பாம்பு கடிச்சுது என்ன கடிச்சுது ஆதாம் யாவால கடிச்சுது எப்படி பாவம் கீழ் ஒருவனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே உலகத்துக்கு பாவம் வந்தது அந்த பாவத்தினால எல்லாரும் பாவிகளார்கள் அந்த பாவம் எல்லார் மேலே இருந்துச்சு அப்ப பாவத்தின் சம்பளம் இப்ப மரணத்தில் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு பாம்பு கடிச்ச உடனே அந்த வெண்கல சர்பத்தை பார்த்த உடனே அவன் பிழைத்து கொண்டான் பாம்பு கடிச்சா என்ன கொடுக்கணுங்க மருந்து சாத்தியமற்ற ஒன்று நம்ம பிசிக்கலா பார்த்தோம்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாப்பிடறதுனால பிழைக்கிறது இல்ல இயேசுவ பாக்குறதுனால பிழைக்கிறீர்கள் உங்க வாழ்வு எங்க இருக்குது இயேசுவ பாக்குறதுனால வேதத்துல பார்க்கணும் இயேசுவ வசனங்கள்ல பார்க்கணும் பாருங்க அவன் என்ன செஞ்ச அவன் என்ன செஞ்சான் அவன் ஒருத்தன் பாம்பு கடிச்சுது அந்த வெங்க சர்பத்தை பார்த்தான் அவன் பிழைத்து கொண்டான் எல்லாம் சொல்லுங்க பாபு இப்போ உங்களுக்கு பிழைப்பு வந்திருக்கிறது பிழைப்பு வரப்போறது இல்லை வேற்கனவே வந்துருச்சு ஏன்னா நீங்கள் இயேசுவை பார்த்திருக்கிறீர்கள் இயேசுவை ரட்சகராக பார்த்திருக்கிறீர்கள் இயேசுவை விடுவிக்கிறவராக பார்த்தீர்கள் இயேசுவை சுகமாக்குறவர்களாக பார்த்தீர்கள் இயேசுவை ஐஸ்வர்யமானா இயேசுவை பார்த்தீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு பிழைப்பு வந்திருக்கிறது இல்ல எனக்குள்ள பிழைப்பு வந்திருக்கிறது அதனாலதான் நான் பிழைக்கும் படிக்கு தான் ஏசு சிலுவைக்கு போனார் எனக்கா ஏன் ஏசு ஏசு மறித்தார் எனக்கா ஏன் மறித்தார் நான் பிழைத்திருக்கும் படிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க ஏசு நான் பிழைத்திருக்கும் படிக்கு ஏசு மறித்தார் ஏசு மறித்தது உண்மை ஆனால் நான் பிழைப்படைந்தது உண்மை நான் பிழைத்தது உண்மை பாவம் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது மரணம் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது தருத்திரம் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது வியாதி என்னை மேற்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் நான் ஜீவனுக்குள் இருக்கிறேன் இதுல வெளிப்பாடா உங்களுக்கு வரணும் சரி ஓகே இன்னொரு வசனம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க 
அதே நம்ம ஒன்று குறைந்து ஒன்று தசமணிக்கு ஒரு புஸ்தகம் அஞ்சாம் தேதி பத்தாம் வருஷம் நம்மோடு நம்மோடு கூட நாம் நாமோடு கூட நாம் ஏகமாய் படித்திருக்கும் பிடிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க தம்மோடு கூட நாம் ஏகமாய் என்ன அர்த்தம் ஒன்றாக வாழும் பிடிக்கு அப்ப இயேசு குடிசுடைய மெய்யான பிதாவுடைய திட்டம் என்ன நீங்களும் நானும் குமாரனுக்குள்ளாக வாழ்வடையும் பிடிக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க வாழ்வு தருகிறார் ஏசு சொல்லுங்க என்ன வாழ்வு நித்திய வாழ்வு இது இந்த வருஷம் இந்த உலகத்துல எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்குமோ அதோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு வாழ்வு ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அந்த வாழ்க்கையை இயேசு தருகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க அந்த வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக பெற்றுக்கொள்கிற எல்லாம் சொல்லுங்க சரி இதான் கலாத்தீர் புஸ்தகம் சொல்லுது இது ஒரு பெரிய ரகசியம் இன்றைய சபைக்கு ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது மறந்துடுறாங்க அடிக்கடி என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக நான் வாழும்படிக்கு இயேசு எனக்குள்ளாக வாழும்படிக்கு நமக்காக அவர் சிலுவையில மறித்தார் என்கிற அந்த சத்தியம் தெரியல இயேசு எங்கேயோ இருக்கிறாரு நம்ம அடிக்கடி உதவி செய்யுங்க ஐயா ரைட் தான் இயேசு வெளியே இருக்கிறார் ரைட் தான் அதே போல இயேசு உள்ளவும் இருக்கிறார் இந்த எனக்குள்ள வாழ்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க போ இந்த சரீரத்துக்குள்ள வாழ்கிறார் இந்த வெளிப்பாடு வரணும் இயேசு உள்ள வாழ்கிறார் நான் இயேசு வாழ்கிற வீட்டை பிசாசு தொட முடியுமா பிரச்சனை தொட முடியுமா இருட்டு தொட முடியுமா அப்ப இது என்னது இயேசு உள்ள வரணும் அவர் தேவன் மகாதேவன் இயேசு அந்த இயேசு உள்ள வாழ்கிறார்னா நான் தான் அவருடைய கோயில் எல்லாம் சதுங்க பாப்போம் கோயில் என்பது கட்டணம் அல்ல கோயில் என்பது நாம் தான் தேவனுடைய கோயில் எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம் கோயில் எதுங்க கடவுள் எங்க இருக்காரு அதாங்க கோயில் கடவுள் எங்க இருக்கிறார் அதாங்க தேவாலயம் இப்ப கடவுள் எங்க இருக்கிறாரு ஏசு எங்க இருக்கிறாரு அவர் மகா தேவன் எங்க இருக்கிறாரு அப்ப உங்க சரீரம் என்னது ஏசு வாழும் கோயில் எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம் சத்தமா சொல்லுங்களேன் அதனால வேத வாசம் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமா இருக்கிறார் யாரு அப்ப கோயில் எப்படி இருக்குன்னு வாழ்கிறார் இந்த கான்சியஸ் வேணும் சபைக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த என்ன வேணும் எனக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார் இத அசிங்கமான கொடுக்க மாட்டேன் தப்பான வழியில் நடத்த மாட்டேன் ஏன்னா இது இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆலயம் எல்லாம் சொல்லுவோம் சரி ஓகே இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆலயம் இத இன்னும் தெளிவா பவுல் கலாத்தியர் புஸ்தகத்துக்கு எழுதும் போது எழுதுறாரு இந்த வசனம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா இதை புரிஞ்சு கொள்றது தான் நமக்கு முக்கியம் கலாத்தியர் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் இல்ல சத்தமா சொல்லுங்க நீங்க என்ன ஆயிட்டீங்க கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் நீங்க அறையப்பட்டீங்களா உங்க கையில ஓட்டா இருக்கா இல்லையா அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன அரைஞ்சிட்டேன்றீங்க என்ன விஷயம் சும்மா சொல்றீங்களா பிரீடா வர்றீங்களா அப்ப ஏசு வாழும் போது நீங்க இருந்தீங்களா அப்ப உங்களுக்கு என்ன வயசு உங்களுக்கு என்ன வயசு ரெண்டாயிரம் வயசா ஏசோட கூட சிறுவில் அறையப்படு அதுதான் நம்முடைய விசுவாசம் அதுதான் உண்மை அவருடைய திட்டத்துல நாம் இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டோம் இதான் பவுல் சொல்றாரு திருப்பி திருப்பி ஆண்டவர் பரிசுத்தாவ சொல்லுறாரு நீ சிலுவையில அறையப்பட்டன்றத விசுவாசி நீ சிலுவையில அறையப்பட்டன்றத விசுவாசிச்சா சிலுவையில இயேசுவோடு கூட மறிச்சன்றத விசுவாசிப்ப இயேசுவோடு கூட சிலுவையில மறிச்சன்றத விசுவாசித்தா நான் இயேசுவோடு கூட சிலுவை அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு விசுவாசிப்ப இயேசுவோடு கூட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு விசுவாசிச்சா நான் இயேசுவோடு கூட உயிரோடு எழுந்திருக்கிறேன் என்பதை நீ விசுவாசிப்பாய் புரியுதா சரி ஓகே என்ன வசனம் அந்த வசந்த கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிடைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் எனக்குள் ஏசு எதுக்காக மறுச்சாரு சொன்ன நமக்குள்ள பிழைத்திருக்கும் படிக்கு ஆனா இங்க வசனம் சொல்லுது இயேசுவை இப்ப யாரு பழைச்சிருக்கிறது பேசுறது யாரு பேசணும் இயேசு தொடர்ந்து யார் தொடரு இயேசு உள்ள இருக்கிற இயேசு நான் தொடும்போது யார் தொடர்றது நான் பேசும்போது யார் பேசுறது நான் வாழ்றேன் யார் வாழ்றது எனக்குள்ள 
இதைதான் கலத்திய ரெண்டு இருபது சொல்லு திருப்பி திருப்பி இந்த வசனத்தை வாசி பாருங்க வீட்டில் போயிட்டு அதை தியானம் பண்ணி பாருங்க பிழைத்திருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க எங்க பிழைத்திருக்கிறாரு ஓ இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறாரா அதானே அப்ப இயேசு உள்ள இருந்தா மத்ததெல்லாம் சின்னதா இருமே இயேசு உங்களுக்குள்ள இருந்தா உங்க பிரச்சனை எல்லாம் சின்னதா போயிருமே இது சில நாள் வசனம் அறிவில தெரியும் ஆனா உள்ள ஒரு வெளிப்பாடா வரும் எல்லாம் சொல்லு இயேசு எனக்கு பிழைத்திருக்கிறார் பிழைத்திருக்கிறார் சத்தம் அண்ணாதரவ அடுத்தது சொல்லு நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமை ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அவர் எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறாரு நான் ஏன் பிழைத்திருக்கிறேன்னா அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால நான் பிழைச்சிருக்கிறேன் புரியுதா இல்லையா ஒரு தடவை எல்லாம் சத்தம் வாசிங்களா அந்த வசனத்தை இல்ல எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஐயோ வேகமா வாசிக்கிறீங்க தேவனை குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நான் பிழைத்திருக்கிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நான் பிழைத்திருக்கிறேன் ஏசு ஏன் பிழைத்திருக்கிறாரு அவர் மறித்து மூன்றாவது உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார் அவர் என்னோடு கூட ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும் படிக்கு அவர் எனக்காக மறித்தார் இப்ப விளங்குதா எல்லாமே புரியுதா மறந்துடக்கூடாது எனக்குள்ள ஏசு பிழைத்திருக்கிறாரு இப்ப ஏன் நான் விசுவாசத்தினால எனக்குள்ள நான் அவருக்காக பிழைத்திருக்கிறேன் விசுவாசத்தினாலே நான் பிழைத்திருக்கிறேன் இப்ப நான் எப்படி விசுவாசிக்கிறேன் நான் பழைய மனுஷ செத்து போயிட்டேன் இப்ப புதிய மனுஷன் ஆயிட்டேன் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறேன் இப்ப நான் புதிய மனிதனா இருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன் இப்ப நான் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் பாவத்துக்கு மறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா நீதிக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் நீதிக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறேன் அவர் பிழைத்திருக்க அவர் என்னோடு கூட பிழைத்திருக்க முடி நான் அவரோடு கூட பிழைத்திருக்க முடி அவர் நமக்காக மறித்தார் சிலுவையிலே இதே நான் அப்படி திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன் என்னால இது வந்து பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிரசங்கத்தையும் நான் கேட்டது கிடையாது என் வாழ்க்கையில் நான் வசனத்தை வச்சு படிப்பேன் கொஞ்சம் அப்படி வைப்பேன் சாப்பிடுவேன் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை படிப்பேன் மறுபடியும் வைப்பேன் வேற ஏதாவது வேலை செய்வேன் மறுபடியும் அந்த பைபிள் எடுப்பேன் அந்த வசனத்தை படிப்பேன் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது ஏசு எனக்குள்ள வா பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எனக்காக மறிச்சாரு நான் அவருக்குள்ள பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எனக்காக மறித்தார் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்ப ஒரு சத்தியம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்னாலும் இயேசு எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் எல்லா சொல்லுவோம் இயேசு எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் அவர் தேவனுடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் என்ன சொல்லுங்க எப்படிங்க பிழைத்திருக்க முடியும் எப்படி உங்க பிழைப்பு எப்படி உங்க வாழ்வு பிழைப்புனா வாழ்வு எல்லா சொல்லுவோம் உங்க வாழ்வு எப்படி தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்வு உங்க வாழ்வு என்னது அதெல்லாம் ஏ சொன்னாரு அப்பத்தினால மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் மனுஷன் பிழைப்பார் எல்லாம் சொன்ன தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பு உங்களுடைய வாழ்வு எங்க இருக்கு தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் இருக்கிறது அடுத்தது இன்னொரு வசனம் சொல்லுது எப்படி வாழ்வு இருக்கு நீதிமான் தன் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான் எல்லாம் சொல்லுவோம் நீங்க ஏசுவ என்னன்னு விசுவாசிக்கிறீங்க அதுதான் உங்க பிழைப்பு அதுதான் உங்க வாழ்வு நீங்க ஏசுவ எப்படி புரிஞ்சு கொள்றீங்க எப்படி அறிஞ்சு கொண்டீங்க அதுதான் உங்க வாழ்வு அதான் சொல்றேன் எப்படி அறிஞ்சு கொள்ளணு அவர் உனக்குள்ள பிழைத்திருக்கும்படி நீ அவருக்குள் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் உனக்காக மறித்தார் உனக்குள்ள வாழும்படிக்கு எல்லாம் சொல்ல இயேசு எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் இன்னொரு தடவை இயேசு எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் வாழ்கிறார் இனி வாழ்வது நான் அல்ல எனக்குள் வாழ்வது கிறிஸ்துவே